வெல்கம் டு எஸ் ஆர் அகாடமி கற்க கசடர டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேத்ஸ் லெசன் டூ நம்பர்ஸ் அண்ட் சீக்வன்சஸ் எண்களும் தொடர் வரிசைகளும் எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் நைன் இதுவரை நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஹலோ எவ்ரி ஒன் இப்போ நம்ம கொஷின் நம்பர் ஃபைவ் அதை பார்க்க போகிறோம் question number 5 the sum of the cubes of n natural numbers is 2025 then find the value of n mudal n iyalingalin ganangalin koodal 2025 enil n in madippu kaanga கவனிங்க நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் முதல் எல் என் இயல் எண்களின் கணங்களின் கூடுதல் த சம் ஆஃப் த கியூஸ் ஆஃப் என் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்க்கான ஃபார்முலா இங்க இருக்கு என் இன்ட்டு என் பிளஸ் ஒன் பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்முலா தான் அது ஸோ இதனோட கூடுதல் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு சரிங்களா இஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு போட்டாச்சு இப்ப என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க இதுல என் என்ன என்னோட மதிப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்கிறாங்க இப்ப இதுவும் இதுவும் ஈக்குவலா இருக்கு ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிறோம் அப்படி எடுத்தோம் அப்படின்னா இங்க ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆயிடுது என் இன்ட்டு என் பிளஸ் ஒன் பை டூ அப்படின்னு வருது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்துக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம்னா நாற்பத்தி ஐந்து கிடைக்கிறது அதை இங்க போட்டுட்டு சரிங்களா இப்ப ஒரு ஒரு மாதிரி வந்துட்டு பாருங்க என் இன்ட்டு என் பிளஸ் ஒன் இந்த டூ அந்த பக்கம் போச்சுன்னா பெருக்கல்ல போயிட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டூ சரிங்களா இப்ப இதை ரெண்டுத்தையும் பெருக்க போகிறோம் என் இன்ட்டு என் என் ஸ்கொயர் என் இன்ட்டு பிளஸ் ஒன் நமக்கு பிளஸ் என் கிடைக்கிறது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டூ நைன்டி அது இந்த பக்கம் வந்தா மைனஸ் நைன்டி ஆகிவிட்டது இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது எண்ணில் அமைந்த இருபடி சமன்பாடு திஸ் இஸ் எ கோட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன் இன் என் இதை எப்படி நாம கண்டுபிடிக்கணும் என்னோட மதிப்பு நம் பகா காரணிப்படுத்துதல் காரணிப்படுத்துதல் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட்ல நம்ம கண்டுபிடிப்போம் பாருங்க பெருக்குனா மைனஸ் தொண்ணூறு வருது கூட்னா பிளஸ் ஒன்னு வருது ஸோ டென் நைன்ஸ் ஆர் நைன்டி அப்ப டென் ஏ நைனும் தான் நமக்கு காரணிகள் கூட்டினால் என்ன வருது பிளஸ் வருது பெருக்குனால் மைனஸ் வருது அப்ப ஏதோ ஒன்னுத்துக்கு நம்ம மைனஸ் போடணும் கூட்டினா பிளஸ் வரத்தால சிறிய நம்பருக்கு மைனஸ் போட்டுடணும் அப்ப காரணிகள் என்ன அப்படின்னா ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் டென் கமா மைனஸ் நைன் இப்ப இதை என்ன பண்ண பாருங்க நமக்கு கிடைத்திருக்கிற காரணிகள் என் பிளஸ் டென் என் மைனஸ் நைன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ஒன்று என் ப்ளஸ் டென் ஜீரோவாக இருக்கணும் அல்லது என் மைனஸ் நைன் ஜீரோவாக இருக்கணும் என் ப்ளஸ் டென் ஜீரோ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா என் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டென் அப்படின்னு கிடைக்குது ஸோ என் கேனாட் பி நெகட்டிவ் என் எதிர்மறை ஆகாது நெகட்டிவ் ஆகாது அப்போ என் மைனஸ் நைன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு என் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் அப்படின்னு கிடைக்கிறது அப்போ என்னோட வேல்யூ நைன் நம்மளை கேட்ட கேள்வி என்ன என் கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க இப்ப என்னின் மதிப்பு கண்டுபிடித்து விட்டோம் அதுக்கு அடுத்த கேள்வி கலர் பேப்பர்ஸ் ஆஃப் சைசஸ் டென் சென்டிமீட்டர் லெவன் சென்டிமீட்டர் டுவெல் சென்டிமீட்டர் அண்ட் சோ ஆன் அப் டு ட்வெண்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஹவு மச் ஏரியா கேன் பி டெக்கரேட்டட் வித் தீஸ் கலர் பேப்பர்ஸ் ரேகாவிடம் பத்து சென்டிமீட்டர் பதினோரு சென்டிமீட்டர் பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் அண்ட் ஸோ ஆன் இருபத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் என்ற பக்கம் உள்ள பதினைந்து சதுர வடிவ வண்ண காகிதங்கள் உள்ளன இந்த வண்ண காகிதங்களை கொண்டு எவ்வளவு பரப்பை அடைத்து அலங்கரிக்க முடியும் பாருங்க பேப்பர்ஸ் இருக்கு அதுவும் ஸ்கொயர் பேப்பர் சதுர வடிவ துண்டுகள் இருக்கு அது ஒவ்வொன்றத்தோட அளவும் பாருங்க பத்து சென்டிமீட்டர் பதினொன்று சென்டிமீட்டர் பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் அப்படியே போயிட்டு இருபத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் வரை ரேகாவிடம் இருக்கிறது எவ்வளவு பரப்பை அடைத்து அலங்கரிக்க முடியும் நம்மள என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்கன்னா இந்த பேப்பர்களோட பரப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்கறாங்க 
ஏரியா அப்பதான் கேட்கிறாங்க நம்ம ஏரியா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா பாருங்க இப்ப பத்து சென்டிமீட்டர் உள்ள பேப்பரோட ஏரியா பத்து ஸ்கொயர் ஏன்னா அது சதுரம் சதுரம் என்பதால் ஏ ஸ்கொயர் தான் ஃபார்முலா இப்ப ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு பத்து சென்டிமீட்டருக்கு பத்து ஸ்கொயர் அதனோட பரப்பளவு பதினோரு சென்டிமீட்டருக்கு பதினோரு ஸ்கொயர் பன்னெண்டு சென்டிமீட்டருக்கு பன்னெண்டு ஸ்கொயர் பிளஸ் அண்ட் ஸோ ஆன் இருபத்தி நாலு சென்டிமீட்டருக்கு இருபத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் வரை ஸோ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இதற்கான மதிப்பு மட்டுமே இந்த ஒரு வரிக்கான மதிப்பு இதை எப்படி கண்டுபிடிப்போம் எடுத்த உடனே ஒன் இருந்தா நம்ம ஒன்ல இருந்து ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம் இங்க ஒன்ல இல்ல டென்ல தானே இருக்கு இதை எப்படி போடுவோம் ஒன்ல இருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் ஏரியாவை கண்டுபிடிச்சிடணும் அதுக்கப்புறம் ஒன்ல இருந்து நைன் வரைக்கும் ஏரியாவை கண்டுபிடிச்சு கழித்து விட வேண்டும் அவ்வளோதான் ஸோ அது பாருங்க தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அண்ட் ஸோ ஆன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் அண்ட் ஸோ ஆன் ப்ளஸ் நைன் ஸ்கொயர் இங்கே டென் இருக்குதுன்னா அதுக்கு முன்னாடி நம்பரோட நெட்டிக்கணும் அதான் எனக்கு நமக்கு தெரியும் ஃபார்முலா என்னன்றது தெரியும் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அண்ட் ஸோ ஆன் அப் டு என் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் இன்டு டூ என் ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் இது வந்து ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் இப்போ இது இந்த ரெண்டுத்துக்கும் அப்ளை பண்ணி நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஐடியா கொடுத்துருக்கேன் ஏற்கனவே ஃபர்ஸ்ட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயரில் முடியுது இல்லைங்களா அதை எப்படி பண்ணோம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதுவும் கூட ஒன்று கூட்டுங்க இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்புறம் பெருக்கல் போடுங்க இதையும் இதையும் கூட்டி போடுங்கள் ஃபார்ட்டி நைன் டிவைடட் பை சிக்ஸ் சரிங்களா இது ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக சொன்னேன் உங்களுக்கே தெரியும் அதான் போட்டிருக்கேன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி நைன் டிவைடட் பை சிக்ஸ் மைனஸ் நைன் இருக்கு அடுத்து நைன் ஸ்கொயரில் முடியுது நைன் அப்படியே போடுங்க பெருக்கல் அது கூட ஒன்று கூட்டுங்க பத்து பெருக்கல் ஒம்பதையும் பத்தையும் கூட்டி பத்தொம்போதுன்னு போட்டுங்க பை ஆறு ஸோ இதை அடிக்கணும் ஒன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் ஆ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபோர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரடு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கு த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ஃபைவ் டூ சார் டென் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் ஸோ இதுவும் இப்படி வந்து விட்டது இப்போ மேலே இருக்கிறதெல்லாம் பெருக்கி எழுதுனா நாலாயிரத்து தொள்ளாயிரம் வருகிறது மைனஸ் இதை பெருக்கி எழுதுகிறோம் இந்த டேர்மை பெருக்கி எழுதுனா இருநூற்றி எண்பத்தி ஐந்து ஸோ நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தில் இரநூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு போச்சுன்னா ஸ்கொயர் இதோட ஆறாவது கணக்கும் முடிவடைந்தது ஸோ கொஷின் நம்பர் செவன் ஃபைன் த சம் ஆஃப் த சீரீஸ் அதாவது இந்த கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தொடர் வரிசையின் கூடுதல் காண்க அது அதில் ரெண்டு சப்டிவிஷன் கேட்டிருக்காங்க என் டேர்ம்ஸ் வரை எட்டு டேர்ம்ஸ் எட்டு உறுப்புகள் வரை அப்படின்னு ரெண்டு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அது என்ன தொடர் வரிசை பாருங்க ரெண்டு கியூப் மைனஸ் ஒன் கியூப் ப்ளஸ் ஃபோர் கியூப் மைனஸ் த்ரீ கியூப் ப்ளஸ் சிக்ஸ் கியூப் மைனஸ் ஃபைவ் கியூப் ப்ளஸ் அண்ட் ஸோ ஆன் இது கூட்டு தொடர் வரிசையும் கிடையாது பெருக்கு தொடர் வரிசையும் கிடையாது எந்த வரிசையிலும் இதை அமையவில்லை இதுக்கு நாம் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் என் டேர்ம்ஸ் வரைக்கும் சம் பண்ண போகிறோம் கூடுதல் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத நல்லா ஒரு ஸ்டெப் கூட விடாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் அப்போ தான் புரியும் ஸ்கிப் பண்ணிங்கன்னா தெரியாது கொடுத்துருக்கிற டேர்ம் அப்படியே எழுதிக்கலாம் இந்த தொடர் வரிசை சீக்வன்ஸை டூ கியூப் மைனஸ் ஒன் கியூப் ப்ளஸ் ஃபோர் கியூப் மைனஸ் த்ரீ கியூப் ப்ளஸ் சிக்ஸ் கியூப் மைனஸ் ஃபைவ் கியூப் ப்ளஸ் அண்ட் ஸோ ஆன் அப் டு என் டேர்ம்ஸ் இதில் ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் மட்டும் ஒரு ப்ராக்கெட்டில் போட்டுடுறோம் மைனஸ் போட்டு செகண்டு டேர்ம் எல்லாம் இன்னொரு ப்ராக்கெட்டில் போட்டுடுறோம் ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் டூ கியூப் டூ கியூப் ஃபோர் கியூப் சிக்ஸ் கியூப் எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டோம் பாருங்கள் மைனஸ் இந்த மைனஸ் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து மைனஸ் போட்டேன் அதனால் உள்ள ப்ளஸ் தான் வரும் 
அதுக்கான ஃபார்முலாவை எழுதுகிறோம் என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ என் ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் அப்படின்னு வருது மைனஸ் இந்த சிக்ஸை அப்படியே போட்டுடுறோம் இது முதல் என் ஏழுங்களின் கூடுதல் என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இதுவும் ஃபார்முலா இதுவும் ஃபார்முலா இது சிக்மா ஒன் டு என் ஒன் அப்படின்னா அதனோட மதிப்பு என் அதாவது ஒன்று ஒன்றா என் டைம் போட்டோம்னா அதனோட மதிப்பு என் சரிங்களா இந்த இடத்துல நம்ம சுருக்குறோம் ஒன் சிக்ஸ் இஸ் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் ஒன் டூ இஸ் டூ த்ரீ டூ ஆர் சிக்ஸ் அதை சுருக்கிடுறோம் இப்போ இதுக்கப்புறம் இதை பெருக்கி போட்டு சுருக்கணும் என்ன வருது அப்படின்னா டூ காமனாக வெளியே இருக்கு என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் இன்ட்டு டூ என் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் ப்ளஸ் என் அப்படின்னு வருது அதுக்கப்புறம் டூ இன்ட்டு இது உள்ளுக்குள்ள பெருக்குறேன் இந்த ப்ராக்கெட்டையும் இந்த ப்ராக்கெட்டையும் பெருக்குனா எனக்கு என்ன வருது டூ என் கியூ ப்ளஸ் டூ என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் அப்படின்னு வருது மைனஸ் த்ரீ என் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ என் ப்ளஸ் என் அப்படியே வந்துருச்சு ஸோ அதை மேற்கொண்டு சுருக்குறோம் இந்த ரெண்டு ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் பெருக்கிறோம் ஃபோர் என் கியூ ப்ளஸ் ஃபோர் என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் டூ என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ என் மைனஸ் த்ரீ என் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ என் ப்ளஸ் என் அப்படியே போட்டோம் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது இங்கே இருக்கிறத அப்படியே போட்டாச்சு இதை சுருக்கணும் அப்படின்னா என் கியூப்லாம் பாருங்கள் ஒரு இடத்துல தான் என் கியூப் இருக்குது அது ஃபோர் என் கியூப் அப்படியே வந்துடுச்சு என் ஸ்கொயர் தே தேடுங்க ஃபோர் சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஆறு மைனஸ் மூணு ப்ளஸ் மூணு என் பாருங்கள் ப்ளஸில் த்ரீ என் இருக்குது மைனஸில் த்ரீ என் இருக்குது அதனால் கேன்சல் ஆகி ஜீரோ ஆகி விட்டது ஸோ ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷனுக்கு நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சாச்சு இதுதான் அடுத்து செகண்ட் அப் சப் டிவிஷனில் என் இஸ் ஈக்குவல் டு என் எட்டு எனில் அதனோட மதிப்பு காண்க அப்படின்றாங்க ஸோ என் இஸ் ஈக்குவல் டு எட்டு அப்படின்னு இதில் பிரதிகிட்டா எஸ் எயிட் கிடச்சிடும் ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு என்னுக்கு பதிலாக எட்டு போடுறேன் எயிட் கியூ ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு எயிட் ஸ்கொயர் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸோ பெருக்கி எழுதுகிறோம் ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு ப்ளஸ் நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பது எஸ் எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பது இதோட இந்த பயிற்சி முடிவடைகிறது இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் ஏதேனும் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ நம்ம சேனலில் போடுற வீடியோக்கள் உங்களுக்கு வந்து சேரும் மற்றும் ஒரு இனிய சந்தர்ப்பத்தில் சந்திப்போம்